আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামান্না মৌ শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম করোনায় দেশে একদিনের রেকর্ড 64 জনের মৃত্যু আক্রান্ত 3682 জন ওয়ারির কয়েকটি এলাকা শনিবার থেকে 21 দিনের জন্য লকডাউন ঘোষণা ফজলে নূর তাপসের অর্থ বছরের বাজেট পাস করোনার চিকিৎসা নিয়ে সংসদ সদস্যদের ক্ষোভ কুয়েতে গ্রেফতার সাংসদ শহীদুল ইসলাম পাপুলের স্ত্রী মেয়ে ও শালিকাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে দুদক এবং বুড়ি গঙ্গায় লঞ্চ ডুবির ঘটনায় আরও দুজনের লাশ উদ্ধার উদ্ধার কাজ শেষ ঘোষণা শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবার পুরো সংবাদ করোনা ভাইরাসে দেশে চব্বিশ ঘন্টায় রেকর্ড চৌষট্টি জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক হাজার আটশো সাতচল্লিশ জনে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন তিন হাজার ছশো বিরাশি জন মোট আক্রান্ত প্রায় এক লাখ ছেচল্লিশ হাজার স্বাস্থ্য দপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ষাট হাজারেরও বেশি মানুষ আরও জানাচ্ছেন মইনুল হাসান দেশে করোনা শনাক্তের দশ দিন পর অর্থাৎ আঠেরোই মার্চ প্রথম মৃত্যুর খবর আসে এর প্রায় সাড়ে তিন মাস পর একই দিনে প্রাণঘাতী এই ভাইরাসে মারা গেলেন রেকর্ড চৌষট্টি জন সবশেষ ২৪ ঘন্টায় মৃতদের মধ্যে একত্রিশ জনই ঢাকা বিভাগের এরপর বারো জন চট্টগ্রাম এবং সাত জন করে রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের সিলেট বরিশাল ও ময়মনসিংহ বিভাগে মারা গেছেন দুজন করে চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন চৌষট্টি জন এবং এ পর্যন্ত এক হাজার আটশো সাত সাতচল্লিশ জন যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মধ্যে পুরুষ বাহান্ন জন নারী বারো জন বয়স বিভাজনে একত্রিশ থেকে চল্লিশ সাত জন একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ছয় জন একান্ন থেকে ষাট একুশ জন একষট্টি থেকে সত্তর ষোলো জন একাত্তর থেকে আশি এগারো জন এবং একাশি থেকে নব্বই বছরের মধ্যে তিন জন তবে একদিনে মৃতের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বাড়লেও আক্রান্তের পরিসংখ্যান প্রায় একই রয়ে গেছে গত সাত দিনে গড়ে নমুনা পরীক্ষা হয়েছে সতেরো হাজারের ঘরে এর বিপরীতে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল তিন হাজার সাতশোর মতো পরীক্ষা হয়েছে চব্বিশ ঘন্টায় আঠারো হাজার চারশো ছাব্বিশটি নমুনা তাতে শনাক্ত হয়েছে তিন হাজার ছয়শো বিরাশি জন চব্বিশ ঘন্টায় শনাক্তের হার উনিশ দশমিক নয় আট শতাংশ এবং এ পর্যন্ত শনাক্ত হয়েছে এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার চারশো তিরাশি জন এ পর্যন্ত শনাক্তের হার আঠারো দশমিক নয় আট শতাংশ চব্বিশ ঘন্টা সুস্থ হয়েছেন এক হাজার আটশো চুয়াল্লিশ জন এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন উনষাট হাজার ছয়শো চব্বিশ জন এ পর্যন্ত শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার চল্লিশ দশমিক নয় আট এবং মৃত্যুর হার এক দশমিক দুই সাত শতাংশ মইনুল হাসান এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ও এর উপসর্গ নিয়ে সারা দেশে অন্তত পঁয়ত্রিশ জন মারা গেছে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন কয়েকশো মানুষ আক্রান্তদের মধ্যে রয়েছেন চিকিৎসক মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও ব্যবসায়ী সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন ফজলে রাব্বি খুলনায় চব্বিশ ঘন্টায় করোনা ও এর উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে আটজন জেলার করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালে মারা গেছে খুলনা মেডিকেল কলেজের রেডিওলজি বিভাগের টেকনোলজিস্ট সহ পাঁচজন আর উপসর্গ নিয়ে ওই হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে মারা গেছেন তিনজন কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে তাদের মধ্যে একজন পুরুষ ও তিনজন নারী করোনা ও এর উপসর্গ নিয়ে ভর্তি আছেন আরও একশো তেরো জন কুমিল্লা জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা এখন প্রায় সাড়ে তিন হাজার বরিশাল শেরি বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে মারা গেছে চারজন বিভাগের ছয় জেলায় নতুন শনাক্ত হয়েছে আরও একশো আটাশ জন বগুড়ায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে আরও চারজন মারা গেছেন জেলায় মোট মৃতের সংখ্যা বাউন্ন গত চব্বিশ ঘন্টায় দুইজন সহ চট্টগ্রামে এ পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন একশো তিয়াত্তর জন এছাড়া জেলায় একদিনে রেকর্ড চারশো পঁয়তাল্লিশ জনের শরীরে শনাক্ত হয়েছে করোনা ভাইরাস সিলেটে করোনা পজিটিভ দুই নারী মারা গেছে এ নিয়ে সিলেটে করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে চৌষট্টি জন জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার চব্বিশ ঘন্টায় ময়মনসিংহ ও সিরাজগঞ্জে দুইজন করে চারজন মারা গেছে এছাড়া যশোর ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও ভোলায় একজন করে করোনার উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন 
আগামী শনিবার থেকে রাজধানীর ওয়ারির কয়েকটি এলাকা 21 দিনের জন্য লকডাউন করা হবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস নগর ভবনে লকডাউন নিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি সভায় এই সিদ্ধান্ত হয় লকডাউন এলাকায় দুটি প্রবেশ পথ ছাড়া সবকটি পথ বন্ধ থাকবে বিস্তারিত সফিউল আলম সুজনের রিপোর্টে রাজধানীর পূর্ব রাজাবাজার লকডাউন ঘোষণার পর এবার নতুন করে ওয়ার্ডের 41 নম্বর ওয়ার্ডের কিছু এলাকা রেড জোন হিসেবে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে আগামী শনিবার ভোর 6টা থেকে 21 দিনের জন্য এই এলাকা চলাচল বন্ধ থাকবে ওয়ারি এলাকা লকডাউন বাস্তবায়ন করতে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নগর ভবনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সহ সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা শেষে মেয়র তাপস জানান লকডাউন বাস্তবায়ন করতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে 41 নম্বর ওয়ার্ড ওয়ারির টিপু সুলতান রোড জাহাঙ্গীর রোড ঢাকা সিলেট হাইওয়ে যেটা জয়কালী মন্দির থেকে বলদা গার্ডেন এবং ভিতরের যে রাস্তাগুলো লালমিনি রোড হরে রোড ওয়ার রোড র‍্যাঙ্কিং রোড এবং নবাব রোড এই পাঁচটি ইনার রোড আর আউটার রোড ধরা হয়েছে তিনটি नित्य प्रयोजन पन्न्य सरबराह निश्चित करते समन्वित पदक्षेप खाद्य सामग्री थम्भ कर दैनन्दिन जो प्रयोजनता थे प्रयोजन मेटान इ कमार्स অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে মিনা বাজার স্বপ্ন সহ অন্যান্য যারা আছেন তাদেরকে সম্পৃক্ত করে এই সকল নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিগুলো সেগুলো সরবরাহ করা হবে লকডাউন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা বাড়াতে জনগণের সহযোগিতা চেয়েছেন দক্ষিণ সিটি মেয়র সুফিল আলম সুজন এটিএন বাংলা ঢাকা জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে দু হাজার বিশ একুশ অর্থ বছরের পাঁচ লাখ আটষট্টি হাজার কোটি টাকার বাজেট অর্থমন্ত্রী আহমদ মুস্তফা কামালের প্রস্তাব করা নির্দিষ্টকরণ বিল দু হাজার বিশ পাশের মধ্য দিয়ে শেষ হয় আগামী অর্থ বছরের বাজেটের আনুষ্ঠানিকতা এদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে করোনা ভাইরাসের চিকিৎসা নিয়ে সমালোচনা করেছেন সংসদ সদস্যরা বিস্তারিত সরফুল আলমের রিপোর্টে मंजूरी दबी उत्थन करें प्रयोजन साफल्य परिचालन एवं उन्नयन व्यय निर्वाह कल्प महामान्य राष्ट्रपति के अनधिक तीन हजार आठ शत ऊनचल्लिस कोटी पाँच लक्ष ऊनपंच हजार टाक मंजूर कर পরিচালনা ও উন্নয়ন ব্যয় হিসাবে অর্থ বিভাগের জন্য সর্বোচ্চ এক লাখ পাঁচ হাজার আটশো আটানব্বই কোটি সাতাশ লাখ পঁয়ষট্টি হাজার কোটি টাকার মঞ্জুরি দাবি জানান অর্থমন্ত্রী আহম মোস্তফা কামাল আর সবচেয়ে কম তিরাশি লাখ টাকা মঞ্জুরি দাবি জানানো হয় সংসদ সচিবালয়ের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অনুদিক এক লক্ষ পাঁচ হাজার আটশত আটানব্বই কোটি সাতাশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা মঞ্জুর করা হোক মঞ্জুরির দাবির উপর সংসদ সদস্যরা ছাটার প্রস্তাব আনেন এ সময় করোনা মহামারী নিয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের অব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কথা বলেন তারা এমপি মন্ত্রী সরকারি কর্মকর্তা তারা সরকারি হাসপাতাল চিকিৎসা করতে করবে যে এই চিকিৎসা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে অসংখ্য উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে যেখানে ডাক্তার নেই এই যে ডাক্তারদের বিশ কোটি টাকা খাওয়ার বিল সেখানে একটা কলার দাম দুই হাজার টাকা একটা ডিমের দাম এক হাজার টাকা এবং একটা ব্রেডের এক স্লাইসের দাম তিন হাজার টাকা মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে অন্য কোনো দায়িত্ব দিয়ে আর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বটা সাবেক মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরীর কাছে হস্তান্তর করার জন্য এটা মানুষ আমার এলাকার মানুষ বলছে মাননীয় স্পিকার খাওয়ার খরচ যেটা বললেন দ্যাট ইজ নট কারেক্ট পাঁচশো টাকা বিল खरचार 
রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা তিন লাখ আটাত্তর হাজার কোটি টাকা আর ঘাটতির পরিমাণ ধরা হয়েছে এক লাখ নব্বই হাজার কোটি টাকা আট দশমিক দুই ভাগ প্রভৃতির লক্ষ্যমাত্রার এ বাজেটে মূল্যস্ফীতি ধরা হয়েছে পাঁচ দশমিক চার ভাগ পয়লা জুলাই থেকেই এ বাজেট কার্যকর হবে শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা মানব পাচারের অভিযোগে কুয়েতে গ্রেফতার সংসদ সদস্য শহীদুল ইসলাম পাপুলের স্ত্রী মেয়ে এবং শালিকাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে দুদক সংস্থার চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ জানিয়েছেন পাপুলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে এদিকে একজন সংসদ সদস্য বিদেশে গ্রেফতার হওয়ায় দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে করে টিআইবি সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ড ইফতেখারুজ্জামানের মতে সরকারি দলের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি সম্পদের পাহাড় করেছেন আরও জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চাপল ग्रेफ्तार ना हतन से मानव पाचारे अभिजोगे कूएतर कारागारे बंदी संसद सदस्य पपुल व्यक्तिगत तथ्य प्रथम धापे तीन जन के जिज्ञास कमिशन बारो कोटी टाक दिए जत पार्टी प्रार्थी मनोनयन कैसे पपुल स्त्री के एम पी बनाते ढेले कारी कारी टा जे मानव पाचारे जो बांगलेशर एत बदनम जाना गल एक एम पीओ जड़ित साथे तर उत्थान पेचने प्रभावशाली मदद आने कर टीआई मानव पाचार और अर्थ पाचारे मत जतियों आंतजात अपराधे अभिजुक्त हुए संसद सदस्य अन्न एक देशे कूएते आटक हवा एवं বিচারের মুখোমুখি হচ্ছেন এই সংবাদটি পুরো দেশবাসীকে আমি বলবো যে একদিক থেকে হতাশার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে লিবিয়াতে মানব পাচারের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনায় স্থানীয়ভাবে অনেককে আটক করা হয়েছে তাৎক্ষণিকভাবে বা তড়িত গতিতে এই সংসদ সদস্যের ক্ষেত্রে কিন্তু সেরকম কোনো উদ্যোগ দেখা গেল না যেটা সম্ভব ছিল তো আমরা যেটা দেখেছি যে সরকারের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং আমাদের যে দূতাবাস তাদের পক্ষ থেকে প্রথম শুরু থেকেই এক ধরনের অশিক্ষিতির মানসিকতা দেখা গেছে পাপুলের নাম এসেছে যুক্তরাষ্ট্রের মানব পাচার প্রতিবেদনেও মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা রাজধানী সদরঘাটে বুড়িগঙ্গা নদীতে ডুবে যাওয়া লঞ্চ মর্নিং বার্ড থেকে আরও দুজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে এ নিয়ে লঞ্চ ডুবির ঘটনায় চৌত্রিশ জনের লাশ উদ্ধার করা হল লঞ্চটিকে বুড়িগঙ্গার কিনারে আনার পর উদ্ধার কাজ শেষ ঘোষণা করে বিআইডব্লিউটিএ বিস্তারিত একরামুল হক সাইমের রিপোর্টে ডুবে যাওয়ার প্রায় আঠাশ ঘন্টা পর আরেকটি নিথর দেহ বের হয় লঞ্চ মর্নিং বার্ড থেকে ডুবুরিদের ধারণা পনেরো থেকে বিশ বছরের কিশোরের লাশ এটি এরপর আবারও অনুসন্ধান চালিয়ে লঞ্চের ভেতরে আর কোনো মরদেহের সন্ধান পাওয়া যায়নি তবে বিকেলে নদীতে ভেসে উঠে আরেকটি লাশ এর আগে সোমবার রাতে দুর্ঘটনার ১৩ ঘন্টা পর বিস্ময়করভাবে একজনের জীবিত সন্ধান মেলে আর লঞ্চটি ডোবার কিছুক্ষণের মধ্যেই উদ্ধার করা হয় বত্রিশটি লাশ রাতভর উদ্ধার কাজ শেষে মঙ্গলবার সকালে লঞ্চটিকে পানিতে ভাসিয়ে টেনে নদীর কিনারে নিয়ে আসেন উদ্ধার কর্মীরা এয়ারলিফটিং পিলারের সাহায্যে মেনুয়াল পদ্ধতিতেই চালানো হয় উদ্ধার কাজ এতে যোগ দেয় উদ্ধারকারী জাহাজ দুরন্ত আধুনিক প্রযুক্তিতে দ্রুততম যতটুকু উদ্ধার কাজ চালানো যায় এর চাইতে মনে হয় তাড়াতাড়ি আর কোনো কোনো দেশই পারবে না এর চাইতে তাড়াতাড়ি উদ্ধার অভিযান দুর্ঘটনার জন্য চালকের অদক্ষতাকে দায়ী করে বিআইডব্লিউটি এ এই ঘটনায় মর্নিং বার্ডকে ধাক্কা দেয়া ময়ূর দুই লঞ্চের মালিক মাস্টার সহ সাতজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে আমাদের তদন্তের যে কৌশল আছে ওই কৌশলগুলো অবলম্বন করে আমরা 
এই এজন্য আমি আশাবিদের গেপের চেষ্টা চালাচ্ছি যে ক্রু নির্দিষ্ট থাকার কথা বড় বড় লঞ্চের ক্ষেত্রে আমরা খুবই সিরিয়াস এই ব্যাপারটা নিয়ে নিশ্চিত করি তবে ছোট ছোট লঞ্চ কার থেকে যেগুলো ছেড়ে আসে নরমালি সব সময় দেখা হয় না তবে আমরা হঠাৎ হঠাৎ চেক করে তাদেরকে আইনের আওতায় নিয়ে আসি এদিকে দুর্ঘটনাস্থলে আসতে গিয়ে সোমবার উদ্ধারকারী জাহাজ প্রত্যয় ধাক্কায় পোস্তগুলা ব্রিজের একটি অংশের ক্ষতি হয় ওই ঘটনায় প্রত্যয়ের চালকের দক্ষতা নিয়ে বিআইডব্লিউ টি এর চেয়ারম্যানকে প্রশ্ন করেন সাংবাদিকরা উদ্ধারকারী জাহাজ আসতে পারলো না এটা একটা অবশ্যই আমাদের ব্যর্থতা আমরা চেষ্টা করেছিলাম পারিনি দুপুরে ডুবে যাওয়া লঞ্চটিকে নদীর কিনারে বেঁধে রেখেই উদ্ধার কাজ শেষ করা হয় তবে লঞ্চটিকে তখনও উপরে ওঠানো হয়নি নদীপথে চলাচলকে বেশ আরামদায়ক ও নিরাপদ ভাবা হলেও এ পথেও প্রায় দুর্ঘটনার শিকার হন যাত্রীরা এই জন্য মোটা দাগে চালকদের অদক্ষতা কিংবা যাত্রীদের অসচেতনতাকে দায়ী করা হলেও এ ব্যাপারে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে দেখা গেছে কম একই সাথে উদ্ধার কাজের সক্ষমতাও বাড়ানো প্রয়োজন বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা মহামারীতে জীবন ও জীবিকার মধ্যে সমন্বয় করে চলতে সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশ একদিন করোনা মুক্ত হবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি প্রেস ইনস্টিটিউটে সারা দেশের দেড় হাজার সাংবাদিকের মধ্যে সহায়তা চেক বিতরণের সময় তিনি এসব কথা বলেন গুজব প্রতিরোধ করে মহামারীর মধ্যেও গণমাধ্যম কর্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন বলে মন্তব্য করেন তথ্যমন্ত্রী করোনা মহামারীর মধ্যেও দুর্নীতি ও লুটপাটের কারণে দেশে দুর্ভিক্ষের অবস্থা বিরাজ করছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি বিদ্যুৎ ও জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে নয় পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপি আয়োজিত মানববন্ধনে তিনি এ মন্তব্য করেন রাষ্ট্রশক্তি ব্যবহার করে সরকার বিরোধী মত দমন করছে বলেও অভিযোগ করেন রুহুল কবির রিজভি ইন্দোনেশিয়ায় আটকে পড়া প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিয়ে দেশে ফিরছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি চার্টার ফ্লাইট একশো একুশ জন যাত্রী নিয়ে দুপুরে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা থেকে দেশের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় এই ফ্লাইটটি এর ফলে বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে জাতীয় পতাকাবাহী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের সরাসরি ফ্লাইট চলাচলের প্রক্রিয়া আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল বলে আশা করছেন সেদেশে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল আজমাল কবির এর আগে বাংলাদেশে আটকে পড়া বারো জন ইন্দোনেশিয়ার নাগরিক সহ মোট একুশ জন যাত্রী নিয়ে জাকার্তায় অবতরণ করে বিমানের এই বিশেষ ফ্লাইটটি করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখতে সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা সেনানিবাসের আল্লাহ মসজিদ প্রাঙ্গনে মাসব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ আহ্বান জানান এবছর সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে তিন লক্ষাধিক বৃক্ষরোপণ করা হবে এ সময় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের সব সেনানিবাসে এই কর্মসূচির সূচনা করেন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ বঙ্গবন্ধুর জন্ম শত বার্ষিকী উপলক্ষে নৌ সদর দপ্তরে সবুজ বৃক্ষ নির্মল পরিবেশ বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ শীর্ষক বৃক্ষরোপণ অভিযান শুরু করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল আরঙ্গজেব চৌধুরী গাছের চারা রোপণ করে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন এদিকে মুজিব বর্ষ উপলক্ষে বিমান সদর দপ্তরেও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল মাসুদ্জামান সেনিয়াবাদ বিমান বাহিনীর সকল ঘাঁটি এবং ইউনিট সমূহ এই কর্মসূচি পালন করে
পাহাড়ি ঢলু টানা বর্ষণে যমুনা ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র সহ নদ নদীর পানি বাড়তে থাকায় জামালপুরের বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে গত ২৪ ঘণ্টায় যমুনার পানি বাহাদুরাবাদ ঘাট পয়েন্টে ছয় সেন্টিমিটার বেড়ে বিপদসীমার ছিয়াশি সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এতে পাঁচটি উপজেলার সাতাশটি ইউনিয়ন ও তিনটি পৌরসভার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে পানিবন্দী রয়েছেন দেড় লাখ মানুষ সিরাজগঞ্জ টানা তিন দিন যমুনার পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে যমুনা নদীর পানি সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষাবাদ পয়েন্টে বিপদসীমার চল্লিশ সেন্টিমিটার এবং কাজিপুর পয়েন্টে ঊনসত্তর সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বইছে নদী তীরবর্তী ও চরাঞ্চলের পানিবন্দী মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন বাদ সহ উঁচু জায়গায় স্যানিটেশন ব্যবস্থা বিশুদ্ধ পানি জ্বালানি ও খাদ্যের সংকটে পড়েছেন চরম দুর্ভোগে কুড়িগ্রাম ব্রহ্মপুত্রের পানি চিলমারি পয়েন্টে বিপদসীমার একাত্তর সেন্টিমিটার নুন খাওয়া পয়েন্টে বিপদসীমার ষাট সেন্টিমিটার এবং ধরলার পানি সেতু পয়েন্টে বিপদসীমার একষট্টি সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানি সংকটে পড়েছেন পঁচিশ ইউনিয়নের পানি নিম্নাঞ্চল নতুন করে প্লাবিত হতে শুরু করেছে মদন মোহনগঞ্জ এবং খালিয়া জুড়ি এলাকায় দেশের বন্যা মোকাবেলায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মধ্যে সমন্বয় করে কাজ করার নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড আহমদ কাইকাউস প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ভিডিও কনফারেন্সে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকদের সাথে সংযুক্ত হয়ে তিনি এ নির্দেশনা দেন অতি বৃষ্টিতে সৃষ্ট বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে সব ধরনের সহায়তা দিতে জেলা প্রশাসকদের নির্দেশ দেন তিনি বন্যা কবলিত দেশের নয় জেলায় ইতিমধ্যে ছশো ষাট মেট্রিক টন জিয়ার চাল ও সাতশো ছুটি লাখ টাকা প্রদান করা হয়েছে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব তোফাজুল হোসেন মিয়া এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অলওয়েল অ্যাপ ভিত্তিক ডিজিটাল চিকিৎসা সেবা প্ল্যাটফর্ম করোনা ভাইরাসে আতঙ্কিত ও চিকিৎসা নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকা মানুষের জন্য কাজ করছেন অলওয়েলের শতাধিক চিকিৎসক এ পর্যন্ত করোনা আক্রান্ত উপসর্গ নিয়ে থাকা অন্তত সাড়ে চার হাজার রোগীকে চিকিৎসা দিয়েছেন তারা তাদের বেশিরভাগই বাসায় থেকে পরামর্শ নিয়ে সুস্থ হয়েছেন রিপোর্ট করছেন আদিন সচিব বড় করে নিঃশ্বাস টেনে ধরে রাখবে উনি যদি প্রথমে তিন সেকেন্ড পারে পাঁচ সেকেন্ড পারে সেটাই হবে তারপরে এটা ধীরে ধীরে বাড়াতে হবে হুম আর রাতে যদি খুব বেশি দেখেন শ্বাসকষ্টের মতো হচ্ছে তাহলে একটা ওষুধ লিখে রাখেন ট্যাবলেট ডক্সিভা ডাক্তার তুষার টেলিফোনে রোগীর সমস্যা শুনছেন অলওয়েল অ্যাপে সেগুলো নোট করছেন এবং দিচ্ছেন প্রেসক্রিপশন ফেসবুক সোশ্যাল মিডিয়াতে আসলো যে আইভারমেকটিন বা ডক্সি ক্যাপ খেলেই ভালো হবে প্রত্যেকটা রোগী তারপর থেকে এসে খেয়ে আসতেছে এমন কোনো ওষুধ এখনো নেই যে ওষুধটা খেলে আপনি প্রতিরোধ করতে পারবেন এই ভাইরাসটা হবে না প্রতিরোধ করতে পারবো অনলি মাস্ক অনলি হাত ধোয়া সো বাড়তি কোনো ওষুধ খেলে বরং কি এই ওষুধটা যদি এখন খেয়ে নেন পরবর্তীতে যদি আপনার ভাইরাসটা আক্রান্ত হয় তাহলে আপনার ওই ওষুধটা কাজ করবে না কেবল তিনি নন এ সেবায় নিয়োজিত শতাধিক চিকিৎসক যাদের মধ্যে ষাট জন বিশেষজ্ঞ এবং চল্লিশ জন জুনিয়র নিজেরা সমন্বয় করে বিভিন্ন পর্যায়ের সাড়ে চার হাজার রোগীকে সেবা দিয়েছেন তারা এর মধ্যে তিন থেকে চার ভাগ মানুষকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে অনেকের প্রেসক্রিপশনে আঠারো বিশটা করে ওষুধ অবশ্যই প্রয়োজন হলে আমরা আঠারো বিশটা ওষুধ দেবো কিন্তু একটা ওষুধও যেন অপ্রয়োজনীয় যে না দেওয়া হয় যে আমি যদি জানি যে পুষ্টিকর খাবার খেলেই ভিটামিনের প্রয়োজনীয়তা পূরণ হয়ে যায় আমি সেক্ষেত্রে তাকে প্রথমে খাওয়ার কথাটাই বলবো যিনি পাচ্ছে না তার জন্য আমি ভিটামিনটা অ্যাড করব শুধু করোনা নয় অন্যান্য রোগে আক্রান্তরাও পাচ্ছেন তাদের ডিজিটাল চিকিৎসা এজন্য জিরো নাইন এই নম্বরে ফোন করে প্রথমে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এরপর মোবাইল ফোনে অলওয়েল অ্যাপ নামিয়ে প্রেসক্রিপশন দেখতে হবে ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার তাদেরকে আমরা ডেডিকেটেডলি সাপোর্ট দিচ্ছি সেখানে কিন্তু আমরা শুধু যদি এরকম নাম্বারটাই বলি আমরা আঠারোশো প্লাস টেলিমেডিসিন এরকম কর্পোরেট গ্রুপকে দিয়েছি দু হাজার সতেরো সালে যাত্রা শুরু করা অ্যাপ ভিত্তিক এই প্ল্যাটফর্মটির উদ্দেশ্য ঘরে ঘরে চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দেয়া সেক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিকের আদিন সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা অযথা অ্যান্টিবায়োটিক যদি
দেশের পঁচিশ হাজার পাটকল শ্রমিককে গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের মাধ্যমে বিদায়ের সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আন্দোলন অব্যাহত রেখেছেন খুলনার পাটকল শ্রমিকরা পাটকল রক্ষা সিবি এ নন সিবি এ সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন তারা দাবি আদায় না হলে শ্রমিক পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আমরণ অনশনের হুমকি দিয়েছেন আন্দোলনরতরা খুলনা থেকে এস এম হাবিবের রিপোর্ট জানাচ্ছেন আপিল মাহমুদ খুলনা যশোর অঞ্চলের নয়টি সহ দেশের পঁচিশটি রাষ্ট্রত্ব পাটকল বন্ধ ঘোষণার পর থেকে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন খুলনা পাটকল শ্রমিকরা গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের মাধ্যমে শ্রমিকদের বিদায় করে দিতে সরকারের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের আহ্বান জানান তারা এদিকে মন্ত্রণালয়ের সাথে শ্রমিক নেতাদের বৈঠক আলোর মুখ না দেখায় আন্দোলন অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেয় সিবিএ নন সিবিএ সংগ্রাম পরিষদ শ্রমিকদের সব ধরনের পাওনা পরিশোধ করে সেপ্টেম্বর মাসে পিপিপি এর অধীনে মিল চালুর আশ্বাস দেয় সিটি মেয়র ও জেলা প্রশাসক এই মিলগুলো সঙ্গে সঙ্গে সরকার থেকে সিদ্ধান্ত নেবে কি কিভাবে আমরা মিল চালাব চালাইতে গেলে এটা বিএমআই করতে হবে এই পুরনো যেভাবে আছে এইভাবে মিল চালতে হবে আমাদের স্কিল লেভেল যারা ফিজিক্যালি ফিট তাদেরকে ফার্স্ট প্রায়োরিটি ভিত্তিতে এই পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপে আপনাদেরকে নিতে হবে খুলনা যশোর অঞ্চলে বাধ্যতামূলক অবসরের আওতায় পড়েছে প্রায় উনিশ হাজার শ্রমিক ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা করোনা ভাইরাসের কারণে কোন গর্ভবতী মা যেন স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার আহ্বান জানিয়েছেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল খন্দকার মুসাইদ রেজা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীর জুরাইনে শেখ কামাল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে গর্ভবতী মায়েদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের সময় তিনি এ আহ্বান জানান এ সময় গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ওষুধ ও টিকা বিনামূল্যে দেয়া হয় রংপুরে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অবসরপ্রাপ্ত ও দুস্থ সেনা সদস্যদের পরিবারের মাঝে বাড়ি হস্তান্তর করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ছেষট্টি পদাতিক ডিভিশনের উদ্যোগে জেলার পীরগাছার ইটাকুমারীর দামুর চাকলা গ্রামে মুক্তিযোদ্ধা কর্পোরাল আব্দুল করিম ও ওয়ারেন্ট অফিসার আব্দুল সাতারের পরিবারের কাছে এসব বাড়ি হস্তান্তর করা হয় ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অং চা ছা মং সহ সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন সীমান্ত ব্যাংকের চতুর্থ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ভিডিও কনফারেন্সে অনুষ্ঠিত সভায় বিজিবি মহাপরিচালক ও ব্যাংকের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মোহাম্মদ শাফিনুল ইসলাম ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুখলেসুর রহমান অন্যান্যের মধ্যে অংশ নেন সভায় পরিচালকদের প্রতিবেদন নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদন এবং শেয়ার হোল্ডারদের জন্য চার শতাংশ হারে স্টক লভ্যাংশ অনুমোদন দেওয়া হয় দেশি মুরগির মাংসের স্বাদ ফিরিয়ে আনতে উন্নত জাতির মুরগি উদ্ভাবন করেছে বাংলাদেশ প্রাণী সম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট বিএলআরআই দেখতে দেশি মুরগির মতো এদেশের উপযোগী আবহাওয়া ও রোগ বালাই কম হওয়ায় এই জাতের মুরগি পালন লাভজনক ওষুধ কম লাগে তাই খেতেও সুস্বাদী প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক ড নাথুরাম সরকার জানান নয় বছর গবেষণার পর দেশি মুরগির স্বাদ এবং নিরাপদ মাংসের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতেই এই জাতের উদ্ভাবন এখন বিএলআরআই মাল্টি কালার টেবিল চিকেন নাম দেয়া হলেও এখনো ব্র্যান্ডের নাম চূড়ান্ত হয়নি দেশের বিভিন্ন স্থানে এরই মধ্যে এই নতুন জাতের মুরগি বাজারজাত শুরু হয়েছে পার্টিক্স খেলার খবর প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস অ্যালায়েন্সের মহাসচিব হয়েছেন অধ্যাপক জাহিদ হক আন্তঃসরকারি সংস্থা ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস অ্যালায়েন্সের মহাসচিব পদে নিয়োগ পায় অধ্যাপক জাহিদ হককে অভিনন্দন জানান যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল এর আগে ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস অ্যালায়েন্সের এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের সিনিয়র উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন জাহিদ হক তিন দিনের মধ্যে টানা দ্বিতীয় পরীক্ষাতেও 
করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়নি তাই মোহাম্মদ হাফিজ ও ফখর জামান সহ পাকিস্তানের ছয় ক্রিকেটারের ইংল্যান্ড সফরে থাকা দলের সাথে যোগ দিতে আর কোনো বাধা রইল না প্রথম দফায় পাকিস্তানের দশ ক্রিকেটারের কোভিড নাইন্টিন পরীক্ষার ফল পজিটিভ আসে দ্বিতীয় পরীক্ষায় তাদের মধ্যে ছয়জনের নেগেটিভ ফল আসে শর্ত অনুযায়ী ইংল্যান্ড যেতে তাদের আরেকটি নেগেটিভ ফল দরকার ছিল সোমবার সেই পরীক্ষায় পাশ করেন হাফিজ ওয়াহাব রিয়াজ শাদাব খান ফখর জামান হাসনাইন ও রিজওয়ান এদিকে বিশ ক্রিকেটারকে নিয়ে ম্যানচেস্টারে চোদ্দ দিনের আইসোলেশনে আছেন পাকিস্তান করোনা ভাইরাস মহামারীর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তিন টেস্ট ও তিন ম্যাচ টি টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে আগেই ইংল্যান্ডে যেতে হয় তাদের আগামী পহেলা অগাস্ট থেকে কাউন্টি ক্রিকেট শুরুর অনুমতি দিয়েছে ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড ইসিবি তবে আঠারো দলের এই টুর্নামেন্টে ফরম্যাট ও খেলার সূচি জুলাইয়ের শুরুতেই জানানো হবে সারে ক্রিকেট ক্লাব আগামী ছাব্বিশ ও সাতাইশ জুলাই মিডল সিক্সের বিপক্ষে একটি দুদিনের প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে অবশ্য আগামীকাল থেকে ক্লাবগুলোকে কাউন্টির প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য অনুমতি দিয়েছে ইসিবি গত বারো এপ্রিল থেকে কাউন্টি ক্রিকেট শুরুর কথা থাকলেও করোনা ভাইরাস মহামারীর কারণে তা এখনো শুরু হতে পারেনি বুড়িগঙ্গা নদীতে মর্মান্তিক লঞ্চ দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন তারকা ক্রিকেটার শাকিব আল হাসান মুশফিকুর রহিম ও রুবেল হোসেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে সাবেক বাংলাদেশ অধিনায়ক মুশফিক লিখেছেন বুড়িগঙ্গায় লঞ্চ ডুবির ঘটনায় নিরীহ মানুষের প্রাণহানিতে আমি হতবাক ও শোকাহত পেসার রুবেল হোসেন লিখেছেন এসেছিল স্বপ্নের নগরীতে বেঁচে থাকার আশায় কে জানত নিজেরাই চলে যাবে স্বপ্নপুরীতে আরেক সাবেক বাংলাদেশ অধিনায়ক সাকিব আল হাসান এক বিশাল বিবৃতি শেষে লিখেছেন মাত্র ত্রিশ সেকেন্ড দূরের পথে থেকেও সারা জীবনের জন্য পরপারে পাড়ি জমানো সব আত্মার প্রতি শান্তি ও সৃষ্টিকর্তার নিকট জান্নাত কামনা করছি শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার করোনায় দেশে একদিনের রেকর্ড চৌষট্টি জনের মৃত্যু আক্রান্ত তিন হাজার ছশো বিরাশি জন ওয়ারির কয়েকটি এলাকা শনিবার থেকে একুশ দিনের জন্য লকডাউন ঘোষণা ফজরেন উত্তাপসের দু হাজার বিশ একুশ অর্থ বছরের বাজেট পাশ করোনার চিকিৎসা নিয়ে সংসদ সদস্যদের ক্ষোভ কুয়েতে গ্রেফতার সাংসদ শহীদুল ইসলাম পাবুলের স্ত্রী মেয়ে ও শালিকাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে দুদক এবং বুড়িগঙ্গায় লঞ্চ ডুবির ঘটনায় আরও দুজনের লাশ উদ্ধার উদ্ধার কাজ শেষ ঘোষণা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সাথে থাকুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ আল্লাহ হাফেজ